Приветствую, друзья. Вот такая моделька попалась в руки. Древнющая 76 масштаб. Фирма Конвой из Великобритании ее производила. Это немецкая 7,7 сантиметров полевая пушка ФК-16, которую производил завод Круп во времена Первой мировой войны. Коробочка маленькая. Вот что внутри. <coughs> Детали из белого металла. И вот такая маленькая инструкция. Деталей немного, как мы видим. Честно говоря, все это нарисовано руками. Не до конца понятно, а понятны некоторые моменты. Там, например, вот как вот эта вот деталь стыкуется с салафетом, как вот, вот это вообще, что это такое. То есть дальше надо посмотреть фотографии, что я, собственно, и сделал уже. Я сделал, ужаснулся, честно говоря. Понятно, что это очень древняя модель. Понятно, что это безумный белый металл, который и клеится плохо, и, в общем-то, гнется потом всю оставшуюся, так сказать, жизнь этой модели. Если, не дай бог, что случится, деталь погнется. Как бы смола, допустим, она гнется только когда там еще не затвердела. Да? А вот белый металл он гнется всегда. То есть вот это вот большущая проблема. Ну и вторая, как я уже сказал. Даже супергелем, там суперклеем клеится не очень хорошо. Ну, вот, в общем, тоже ничего хорошего. Ну, такие детали, простые достаточно. Все в таком микрооблое. Безумно все упрощено. Толстое все. Вот. То есть фактически на сегодняшний день вот такая... Такой набор можно назвать только разве что, не знаю, макетом с большой натяжкой. Подойдет он скорее только разве что варгеймерам, а не моделистам. Для моделистов есть нечто похожее. Была такая модель, выпускалась фирмой Асия украинской. Есть еще модель фирмы Хат. Вот они... Ну, Конечно, получше по деталировке. Ну, Асия, понятно, как бы лучше, совсем лучше. А Хатовская, так, что-то среднее между тем и этим. Но у них немножко другое орудие. То есть там а, практически такой же лафет. Само орудие большего калибра 10,5 10 сантиметров. А остальное все, в принципе, примерно то же самое. То есть, по большому счету, можно было бы использовать... Асевский набор для переделки. Ну вот у меня его <coughs> нет. Попросили собрать, что называется, тупые из коробки. Не знаю, честно говоря, совершенно не хочется это делать, но э -э, вдруг упросил. Ладно, соберу для него окражу, покажу, что вышло. Но реально, как мне кажется, такая какашка. <coughs> если, если сказать, <coughs> если сказать очень, очень, очень таким скромным языком. <coughs> ну, вы меня поняли. Вот. Ну, тем не менее, обещал вам показывать редкие модели. И вот, собственно, одна из них древнющая, как, знаю, знаете что, от фирмы такой же древнющий конвой. Ну, тут надо единственное, что понимать, что это было еще в прошлом веке сделано. И, в общем-то, соответственно, и качество, и деталировка такие же. Самый очевидный недостаток. Это длина ствола модели. Видите, такой ну, совсем вот этот кончик, вот это расстояние, да? Ну, совсем небольшой. Я сейчас покажу, о чем речь. Здесь особенно хорошо это видно, что, в общем-то, видите, вот разница прям очевидна. Ну, вот я сделал такой коллажик, и, собственно, мы видим, в чем же проблема. Первое, это длина ствола, которая реально недостаточно на модели. А второе, это длина лафета, которая также, который также коротковат. Ну, помимо общей деталировки, 
которая тоже страдает, к сожалению, но, по крайней мере, это еще хоть как-то можно, можно как-то этим заняться, то вот на ствола, и даже я могу сказать, что посмотрите, вот внизу, да, вот это, вот это тоже совершенно разная длина, то есть просто какой-то пипец. У меня получилось, то есть я взял стволик от орудия Yamata в 350 масштабе, его обрезал и взял пластик, из пластика сделал вот эту вот стамину, или как это называется, из нескольких деталей. Потом из фольги сделал низушку, прокатал заклепки, и вот от родной осталась только затворная часть сзади. Ну и сверху вот тоже из фольги, вот здесь вот в двух местах наклеил соответствующие вверху полоски. Ну и по бокам вот так вот не очень хорошо видно, правда, бликует. Сделал такие замочки. <coughs> С торца тоже установил такую полукруглую цамф, или как это называется, не знаю. Ну, в общем, вот как-то более получилось приличнее, чем было изначально. Итак, друзья, вот что у меня в итоге получилось из этого сделать. То есть добавлены, как видите, там из проволочки какие-то детали из пластика мелкие, которые, так сказать, чуть-чуть оживляют. Ну и Полностью я переделал ствол, подствольник, в нее поставил точеный ствол, подобрал из 350 масштаба от корабля, от Ямата, от РБ Мозус, а все остальное руками. То есть вот из пластика и из фольги накатал заклепки, ну и соответственно от родного ствола остался только затвор. Вот. Конечно, честно говоря, я не совсем доволен результатом, но вся, все же получилось получше, чем было бы, если просто собрал из коробки вот эту вот, так сказать, как, 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 как мне кажется, я бы назвал, это фишка все-таки игровая, ну, сейчас она чуть-чуть стала поинтереснее. Вот такая маленькая. 72 масштабе пушечка получилась. Ну, сейчас пойду грунтовать. Обязательно надо грунтовать, потому что это металл. Вот. Обезжирить вначале, а потом загрунтовать. Ну, а дальше уже буду красить. Краситься она будет серый цвет. Ну, то, что получится, я вам покажу. Ну, в итоге вот такая у меня вышла пушка. Из этой вот заготовки металлической. Немножко руки приложил. В общем, ну, вот то, что я Физически сумел из нее вытянуть, к сожалению, больше, большего, так сказать, не получилось. Ну вот что получилось, то есть вы видели, наверное, по э, картинкам, я тоже там э, финальный ролик, наверное, и вставлю. То есть, полностью вот, и лафетная часть, и орудие там, пришлось менять. Вот, и ну, по мелочи еще немножко оживил мелочевкой, там, дополнительными детальками кое-какими. Вот, потому что то, что было изначально, ну, это вообще пипец. С, с огрызком с таким, то есть фото смотришь, ну просто никуда. Есть, по мне так и даже вот то, что получилось в финале, это, конечно же, все равно такая, ну, больше не модель, наверное, а фишка игровая. Вот. Но потому что ну, можно много еще чего дорабатывать. Вот. Но вот в принципе, тем не менее, как-то и здесь даже руки приложил, было к чему. Вот. А так просто собрать из, из набора, конечно, приличную модель совершенно нереально. То есть надо смотреть, ждать пластик, искать или какую-то смолу которая будет ну, достойнее, чем это. Ну вот, в принципе, на самом деле то, что получилось, я, в общем-то, результатом доволен. А, как бы просто день и ночь по сравнению с тем, что могло бы быть, если просто собрать это из коробки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч и новых видео.